au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Praise God. Gloire à Dieu. Thank you, Pastor Joe, for Merci giving Pastor me this Joe opportunity. pour cette opportunité. Merci Pastor Joe pour cette opportunité. Amen. Let's go ahead and pray. Et oui, nous allons prier. Dear Heavenly Father, we come before you. We thank you for this day. We lift up your holy name. We honor your presence in us and in this sanctuary this morning in Jesus' name. Lord, as we listen to the word, I pray that you will preach through me powerfully in the name of Jesus. God, I pray that you will put your words in my mouth in the name of Jesus. And God, I pray that you shall give each and every single person that listening ear in the name of Jesus. God, we know and I know that this message is for someone here in Jesus' name. Therefore, God, I pray that you shall open up the understanding, open up our understanding in the name of Jesus. Hallelujah. We praise your holy name. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen. 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 Before we start, I want us to pray and thank God. Amen. Avant que nous puissions commencer, j'aimerais que nous puissions prier et rendre grâce à Dieu. Amen. It's always good to come before the presence of God with thanksgiving in your heart. C'est toujours bien de venir dans la présence de Dieu avec un cœur de gratitude. Let that be all, always be the first thing that you offer God before you offer him your problems. Que ce soit toujours la première des choses que tu offres à Dieu avant de donner tes propres, euh, tes biens matériels. Because it's always easy to come to in the presence of God always complaining and always asking for things. Parce qu'on est toujours habitué de venir dans la présence de Dieu nous complaignant et demandant des choses. But then you don't even give him thanks. Mais tu ne le remercies même pas. And you have no idea of how much God has done for you secretly, even without telling you. Et tu n'as même aucune idée à quel point ce que Dieu a accompli pour toi dans le secret, you sans see, pour autant te dire. On, um, I think it was Friday, Friday evening when I when I go back home, I started feeling a. Uh, Um, gratitude in my gratitude in my heart. Je pense c'était le vendredi quand je suis arrivé à la maison, j'ai commencé à sentir la gratitude dans mon cœur. So when I went for my evening prayer, that's all I did. Quand je suis quand je me suis mis en prière dans la soirée, c'est tout ce que j'ai fait. I, I started thanking God for what He's done for me, not anything in particular, just thanking Him. J'ai commencé à remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour moi, rien de particulier, mais seulement ce qu'il a fait pour moi. And that morning, God showed me. Et ce matin-là, Dieu m'a montré. That if it was not for His mercies, si ce n'était pas par sa grâce, I would have been consumed. J'allais être consumé. But guess what? If it was not for the mercies of God, mais réalise que si ce n'était pas pour la grâce de Dieu, all All of us here wouldn't Chacun be here. de nous ici, nous n'allions pas être en ce lieu. Amen. Amen. So don't wait for a reason to thank God. Even when you have no reason, just go before the presence of God and thank Him. So n'attends pas ce que tu aies une raison pour rendre grâce à Dieu. Même et quand tu n'as pas de raison, va juste dans sa présence et remercie-le. Amen. So that's what I want us to do. Just for like a minute or two, just go before the presence of God and thank Him. C'est ça que j'aimerais que nous puissions faire juste yes, pour une so minute, God. entrant dans la présence de Dieu yes, et remercions-le. Prions le you. Seigneur. Thank you, Jesus. Merci, we Jesus. thank you. We thank you for your goodness. Merci, we thank you for your bonté. kindness. Merci, we thank you for that which you have done for us, so oh God. Even the many things, so oh God, that you do for us, digne, that we don't even know that oui, we are ignorant of, oh God. The way you protect us, the way you shield us, the way you have delivered us from death, the way you have delivered us from destruction, the way you have delivered us from calamity, to Nasema Asante, our hearts are thankful to you, oh God. Even for dying for us, oh God, your word says that you died Seigneur. for us when we were Merci still sinners, pour, oh not Dieu when we were righteous, not when we were clean, Merci but you died for us, oh God, when we were still sinners. Therefore, we Merci say thank you, Asante Yesu. Merci, oh thank Dieu you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Hallelujah, Asante Yesu. Thank you for this day. Thank you for this hour. Journée, Hallelujah. In Merci Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. So the topic we're going to talk about today. Notre sujet de ce matin. God put it on my heart because of our retreat next week. Dieu l'a mis dans mon cœur à cause de notre retraite la semaine prochaine. Amen. Amen. So the topic is um, dreams and visions. Le sujet est, ce sont les rêves et les visions. So before I even say that, avant que je ne puisse dire cela, there's this, there's this um, uncle of my wife. Il y a l'oncle de mon épouse. He's actually an uncle in law of my wife. Il est en fait euh, l'oncle euh, de belle famille dans, de mon épouse. So for me, I don't know whether he's an uncle in law. He's, I guess, uncle in law squared because you know it's like two. I don't. <laughs> Moi, je pense que les oncles de la belle famille c'est bon beaucoup plus loin quoi. But there's a time he had a very, very severe accident. I believe it was last year or the year before. Et je pense il y a un moment où il avait, un, il était dans un accident très sévère. Je pense que c'était l'année passée ou l'année d'avant. Now the man was not living a holy life or a righteous life. Le l'homme en question ne vivait pas une vie sainte, une vie de de, de pureté. 
So when he had that accident, he had to go even to the hospital so that they can cut off his liver, like part of his liver. Et quand il a connu cet accident, il est allé à l'hôpital pour qu'on puisse enlever une partie de son and he euh, foie. And he testified to me that when they were doing that. Et il a témoigné que quand il était en train de connaître cette procédure. Or at a certain point in the hospital. À un certain moment dans l'hôpital. He died. Il était mort. Now this is someone who was not worthy of going to heaven, amen. Et ça ce n'est pas quelqu'un qui uh, pouvait aller au ciel, amen. But when he died, God came to him and told him. Mais quand il est uh, décédé, Dieu est venu à lui et lui a dit. You see, here in heaven, you do not have a mansion. Tu vois ici au ciel, tu n'as pas de grande maison. And I want, uh, and I want you to go back. Et je veux que tu rentres. I will make a mansion for you. Je vais construire une maison then pour I'll toi. Then I'll come get you. Et je viendrai te chercher. Amen. Amen. So do you see that it's the masses because simply of the masses of God that you and I are not consumed. Et tu vois, il faut qu'on réalise que c'est juste à cause de la grâce de Dieu que toi et moi nous ne sommes pas consumés. Always come before the presence of God when we are worshiping. Don't just stand here looking at people worshiping. Faut toujours être dans la présence de Dieu même quand on est en train d'adorer. Ne regarde pas, ne sois pas distrait par rapport à ceux qui sont en train d'adorer. The worship team is not putting on a show. L'équipe d'adoration n'est pas en train de performer. We are supposed to join them in worship. Nous sommes supposés les joindre dans l'adoration. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Now let's go ahead and start. Nous allons commencer. So number one, dreams are ways, dreams and visions are ways that God uses to communicate to you and I. La première chose, c'est que les rêves et euh, les songes sont un moyen que Dieu utilise pour communiquer avec toi et moi. But let me just put a disclaimer that it's not the only way. Uh, Laisse-moi juste uh, dire ceci que ce n'est pas la seule façon, la seule voie. The best and the sure way is the word of God. Hallelujah. La plus, la voix la plus sûre, c'est la parole de Dieu. Amen. God even talks to us through ministers and through your, you know, your brother and your sister in your church. Dieu nous parle aussi au travers des hommes de Dieu, des frères et sœurs dans l'église. God can speak to you through impressions in your heart. Dieu peut te parler aussi au travers des impressions dans ton cœur. He can speak to you through prophecy. Il peut vous parler au travers des prophéties. He can speak to you through songs. Il peut parler, vous parler au travers des chansons. And finally, he can also lead you and speak to you through circumstances. Et il peut aussi vous parler au travers des circonstances. The best way that God wants you to, um, he, he wants to speak to you. La meilleure des façons dont Dieu veut vous adresser. Is through the word of God. Amen. C'est au travers de sa parole. Amen. And this is why it's important for each and every single one of us to dive deep in the word of God and study the word of God. C'est la raison pour laquelle il est très important pour chacun de nous de plonger dans la parole de Dieu et de la connaître en profondeur. And as, and as I've said before in this church. Et comme je l'ai déjà dit auparavant dans cette église the enemy is always fighting that l'ennemi combat toujours cela you will notice the whole day you'll be very energetic vous allez remarquer que toute la journée vous serez très énergétique but as soon as you open the word of god Mais you start feeling sleepy juste au moment où vous ouvrez la parole de dieu vous commencez à avoir sommeil the bible says that the, the truth will set you free la bible déclare que la vérité vous rendra libre if you don't know the truth how will you be set free si tu ne connais pas la parole si tu ne connais pas la vérité comment seras-tu libre and this is why god desires a relationship with you in his word. Et c'est pour ça que Dieu désire une relation personnelle avec toi dans sa parole. So that the word of God can abide in you. Pour que la parole de Dieu puisse demeurer en toi. Amen. Amen. But unfortunately for many Christians they are led by circumstances. Mais malheureusement pour beaucoup de chrétiens ils sont conduits par les circonstances. One of the persons who was led by circumstances in the Bible was Jonah, the prophet Jonah. Et une des personnes qui était conduite par les circonstances dans la Bible c'est le prophète euh, Jonas. In the book of Jonah God told him. Dans le livre de Jonas Dieu s'est adressé à lui. Arise and go to Nineveh. Lève-toi et va à Ninive. Because their wickedness has come up before me. Parce que leur péché est venu jusqu'au devant moi. But what does the Bible say? Mais qu'est-ce que la Bible déclare? Jonah ran away from the presence of God. Jonas s'est enfui loin de la présence de Dieu. Let me just put a disclaimer here. Je veux juste euh, souligner quelque chose. With ici. God you can run but you cannot hide. Avec Dieu tu peux fuir you mais tu ne peux pas te cacher. You can run but you cannot hide. Tu peux fuir mais pas te cacher. Amen. Prepare, Amen. prepare the scripture in the book of Amos. I'll show you something. Préparez pour nous le, le les, les écritures dans le livre d'Amos. So now you see Jonah the Bible says that he's, he was now running to um, the city of Tarshish. Et vous voyez que la Bible dit qu'il était en train de fuir vers la ville de Tarsis. So he found a boat. Et il a trouvé un bateau. And he bought a ticket. Il a acheté son ticket. And he got on. Et il est monté. But now the Lord sent a storm in that ocean or that sea when he was Dieu, where he was traveling. Mais Dieu a envoyé une tempête sur l'océan par lequel il était en train de traverser. So everybody in that boat was crying out to their God. Et tout le monde dans ce bateau était en train de crier vers leur Dieu. You know, I like the second song that the choir sang. J'ai aimé la deuxième chanson que la chorale It a chantée. It says all other gods are deader than dead. Il, il, on a dit que les autres dieux sont morts 
est mort encore. So many of these people were crying out to Buddha, to Krishna, to Mohammed, to whoever, but, but they could not be saved. Yeah, la majorité de ces gens étaient en train de crier à Bouddha, Mohammed, Krishna, mais ils ne pouvaient pas les écouter. So when the captain of the boat went down to the, I think it's called the stern or the, the second or the bottom floor. Quand le, le bateau a coulé, he found Jonah sleeping. Ils ont trouvé uh, Jonas, en train de, Jonas en train de dormir. So you know the captain told him, you know, arise, call to God, maybe your God can save us. Et le capitaine, le, le capitaine l'a réveillé en disant, lève-toi, crie à ton Dieu, peut-être que ton Dieu peut nous sauver. But Jonah knew that he was the one who was causing that storm. Mais Jonas savait que c'était le lui seul qui était en train de causer tout, toutes ces troubles. Because he ran away from God. Parce qu'il a fui la présence de Dieu. Do not run away from God. Ne fuis pas la présence de God Dieu. God can ordain circumstances to bring you back where you are supposed to Parce be. Parce que Dieu va arranger les circonstances pour te ramener dans sa présence. Let me tell you this. There's been many billions of people on this earth. Attends, que je vous dis ceci, il y a des billions de gens dans ce monde. And let me tell you, God knows how to deal with people. Et Dieu sait comment gérer les gens. Don't be one of the people who test. Ne sois pas de ceux qui le testent. Amen. Amen. So now they decided, you know, let us cast lots. Let's see who, who brought this trouble upon us. Maintenant, so ils ont décidé, attendez, demandons à Dieu, nous allons voir c'est qui qui a attiré ce malheur sur nous. So now the Lord fell on Jonah. Maintenant, le Seigneur est descendu sur Jonah. Il est tombé and sur And you Jonah. know, he, he came to his senses and he told the captain and he told the boatman, you know, why don't you just throw me over? Because when he throw me over, the storm will stop. Et Jonah est revenu à lui-même. Il a dit, pourquoi est-ce que ne me jetez-vous pas à l'autre bord? Si vous me jetez de l'autre bord, la tempête va s'arrêter. You see, when you don't Live in obedience. Si vous ne vivez pas dans l'obéissance, tu vas commencer à mettre en danger les gens qui vivent autour de toi. Amen. Amen. So eventually Jonah was thrown off the boat and he was swallowed by a fish. Éventuellement, Jonah était jeté à l'autre bord du bateau et il était avalé par un poisson. And the Bible says that he was three days and three nights in that fish. Et la Bible dit qu'il était trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson. Can you imagine how uncomfortable and how terrible it was for those three days? Est-ce que tu réalises à quel point est-ce que c'était inconfortable? Pour ces trois But jours. now God commanded that fish to turn back and go where Jonah was supposed to be. Et Dieu a ordonné à ce poisson de rentrer là où Jonah était supposé être. Let me tell you something. Everything on this world has an ear. Chaque chose sur cette terre a des oreilles. Even the very rocks that you see on the ground, they have an ear. Même les pierres que tu vois sur le sol. Even the fish and the chicken that you eat, well, it had an ear when it was alive. <laughs> Même les, les, même, même les, les poulets que tu manges, ils avaient des oreilles avant que tu ne les manges. Amen. Amen. So eventually Jonah was taken by that fish, he was thrown on the seashore and you know he went to do what he was called to do by God. Éventuellement, Jonah a été pris, Jonas a été pris par ce poisson déposé sur la rive et il est allé continuer ce que Dieu l'avait demandé de faire. But guess what? This is God's least favorite way of guiding you because he wants you to listen to him in a relationship. Mais ça c'est la, la ça ce n'est pas la manière de Dieu de vouloir te conduire parce que lui il veut que tu puisses l'écouter. Amen. Amen. Now let's turn the book to Amos, um, the Bible to Amos chapter 9. Nous allons aller dans le livre de Amos au chapitre 9. Listen to this. Écoute ceci. For oh, they dig into Sheol, from there shall my hand take them. Though they climb up to heaven, from there I will bring them down. Though they hide themselves on the top of Camel, From there I will search out and take them, and though they hide from my sight at the bottom of the sea, there I will command my serpent and it shall bite them. Amen? Amen. So please, don't run away from God. Amen? Ne fouillons pas loin de la présence de Dieu. When Amen. God guides you, quand Dieu nous conduit, when God commands you, quand Dieu nous commande, just do what he says. Faisons ce qu'il demande. Because it could even be dangerous for your own life. Parce que ce serait très dangereux même pour votre vie. Just to give you an example. Juste pour vous donner un exemple. Let's say there's someone who was born again or who is born again. Disons un homme qui est né de nouveau. But God in his full knowledge and in his sovereignty. Mais Dieu dans sa souveraineté, dans sa connaissance divine. Sees that the decisions that this person is taking he will lead them to hell. Et voit que les décisions que cet homme est en train de prendre vont le conduire en enfer. God will do his best to reach out to that person. Dieu va faire de son mieux pour arriver à attirer l'attention de cet homme. But if that person does not listen, mais si cette personne n'écoute pas, God can even end up killing them. Dieu va finir par prendre sa vie. Amen. Amen. It's better for someone to die 20 years before the, the day they were supposed to die and go to heaven. C'est mieux qu'une personne puisse mourir 20 ans avant la date à laquelle ils étaient supposés mourir et aller au ciel. Rather than live 100 years and go to hell. Mais que de vivre 100 ans et aller en enfer. Amen. Amen. 
If you hide even in the bottom of the ocean, God will command his serpent and he will bite you. Même si tu te caches au fond de l'océan, Dieu If va you flee to Mount Everest, vous mordre, même si vous allez au, au, au sommet du Mont Everest. God will probably send a mountain goat and he will hit you or something. Dieu va envoyer quelque chose qui va vous rattraper là haut. Amen. Don't Amen. mess don't mess with God. Il ne faut pas se jouer de Dieu. Live a holy life of fear. Vie une vie de sanctification. Fear before de the Lord Jesus Christ. Devant Dieu. Amen. Amen. Now going back to the topic of um, dreams and visions. Maintenant euh, de retour sur notre sujet de, des rêves et visions. Let me just make it very clear that unbelievers and believers can dream. Je veux juste clarifier que les chrétiens et les païens rêvent. Whenever you dream it does not whenever someone dreams it does not necessarily mean they are born again. Quand quelqu'un rêve ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est né de nouveau. But as we have said, mais comme on a dit auparavant, God can talk to anybody. Dieu peut parler à qui que ce soit, à qui il You'll veut. be so shocked people like Beyoncé. Vous serez choqué que même Beyoncé God has probably warned them in the night in dreams and visions. Dieu les a déjà mis en garde dans leurs rêves et leur sommeil, pendant it's, leur sommeil. It's just that they don't listen. C'est juste qu'ils n'écoutent pas. Amen. Amen. And just to back up, uh, just to back that up, I'll give you two people, Pharaoh. Je vais vous donner deux exemples. Il y a Pharaon and the Midianites. Et les euh, Midianites. Remember the story of Joseph. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph. Now, just to give you a little bit of background, Pharaoh was an idol worshiper. Pharaon était un adorateur des idoles. In Egypt, they worship the gods of the sun. En Égypte, ils adoraient le dieu the du soleil. The gods of the moons and the gods of the stars. Le dieu de la lune, le dieu des étoiles. And the gods of the Nile. Et le dieu du Nil. In fact, they had over 1,500. That's 1,500 deities they used to worship. D'ailleurs, ils avaient plus de de mille dieux qu'ils adoraient. So Pharaoh was not a man of God. Donc Pharaon n'était pas un homme de Dieu. But the Bible says in the book of um, Genesis 41. Mais dans le livre de Genèse 41, la Bible déclare that when he was on his dream bed, quand il était en train de dormir, he had dreams and he saw cows coming from the river. Il a eu un rêve et il a vu des vaches qui sortaient de, du Nil. The first seven cows that came out of that river, les, les, les premières sept vaches qui sont sorties du Nil, were very big and healthy looking. Et elles étaient en bonne santé. But the other cows that came afterwards Mais les autres vaches qui sont venues après were very thin and they looked very bad. Elles étaient, elles étaient très minces. And then the Bible says that the 17 cows consumed the seven big cows. Et la Bible déclare que les, les sept minces, maigres vaches ont consumé les vaches grasses, les sept autres grasses. And he also had another dream. Et il a eu aussi un autre rêve. When he saw a sheaf of wheat. Quand il a vu euh, un, un, un buisson. The first one, the first seven ones looked very healthy. Les, les sept premiers buissons étaient euh, en bonne bon santé. And then the, sec, the second set of seven. Et les autres sept. They looked very terrible. Étaient euh, terribles. And then they consumed the good ones. Et les mauvaises, la mauvaise herbe a consumé la, la bonne. Amen. 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 Now the second the second group of people are the Midianites and the Amalekites. Et le second groupe donc ce sont les Médéonites et les Amalécites. In the book of Judges the Bible talks about the way the Amalekites and the and the, and the Midianites they bothered Israel. Et dans la Bible la, la Bible déclare euh, comment est-ce que les Midianites et les Amalécites euh, les Amalécites ont euh, dérangé le peuple de Dieu. And the Bible says that God raised up Gideon. Et la Bible déclare que Dieu a relevé Gideon. So that by him he can deliver Israel. So pour qu'au travers de lui qu'il puisse délivrer Israël. J'espère que vous connaissez l'histoire que quand il a commencé, il y avait une grande armée. But then after that, God kept bringing down the numbers lower and lower. Et après ça, Dieu a continué à diminuer le nombre. Until finally the numbers were 300. Jusqu'à ce que le nombre s'est limité à 300. Now you can just imagine an army of 300 taking on perhaps 50,000 men. Et imaginez-vous une armée de 300 personnes qui vainc une armée de plus de 5,000 personnes. And back in those days, it used to be hand-on-hand -hand combat. Et dans les temps passés, c'était euh, un combat de main à main. Sure, they could use bows and arrows and spears. Ils pouvaient utiliser les épées, les lances. But it was mostly hand-on-hand -hand combat. Mais c'était plus un combat. Main so you can just imagine an army of 300 men taking over an army of thousands of men. Donc imaginez-vous une armée de 300 personnes euh, vaincre une armée de plus de 50 000 personnes. But God told Gideon, I have given the Midianites and the Amalekites into your hands. I've delivered them into your hands. Mais Dieu a dit à Gideon que j'ai délivré les Amalécites et les euh, Midianites entre tes mains. Then at night God told Gideon. 
Et Dieu a dit à Gédéon Go into the camp, sneak into the camp of the Midianites. Vas-y et entre dans le camp des Midianites. So when Gideon and one of his servants snuck into the camp of the Midianites. Quand Gédéon et un de ses serviteurs sont entrés discrètement dans le camp de l'ennemi. They had two men speaking about a dream that they had. Ils, a, ils ont entendu, ils avaient deux hommes qui ont qui parlaient du rêve qu'ils ont reçu. Amen. So that's Amen. in Judges chapter 7 verse 13 to 14. C'est dans le livre des juges euh, chapitre 7 13 à 14. Judges chapter 7. Juge When Gideon came, behold, a man was telling a dream to his comrade, and he said, Behold, I have dreamed a dream. And, and lo, a cake of barley bread tumbled into the camp of Midian and came to the tent and struck it so that it fell. And he turned upside down so that the tent lay flat. And his comrade answered, This is no other than the sword of Gideon, the son of Joash, a man of Israel. Into his hand God has given Midian and all the host. Amen. Amen. So these also were unbelievers which and God gave them a dream and showed them exactly what will happen. Ceci, Amen. Ceci aussi étaient des non-croyants mais qui ont reçu une révélation des rêves venant de Dieu. And because of that God God gave Daniel the confidence boost he needed and they went and attacked the Amalekites and the Midianites. Et à cause de ça Dieu a donné la force à Gédéon de pouvoir attaquer et, ce peuple. And God gave them victory that day. Et Amen. Dieu leur a donné la victoire en ce jour-là. Amen. One other thing I want to add. Et une chose que j'aimerais ajouter. If God ever gives you a dream or a vision. Si Dieu te donne un rêve ou une vision. Make sure you seek the interpretation from God himself. Il faut se rassurer de chercher l'interprétation près de Dieu lui-même. Amen. Amen. Because rarely I've discovered that whenever God gives me a dream or a vision, he will not he may not always give it to me in a straightforward manner. Parce que j'ai remarqué que rarement quand Dieu me donne une vision ou un rêve, il ne me donne pas ça directement. Just to give you an example of Pharaoh, he saw Seven cows coming out of a river. Uh, juste l'exemple de Pharaon, il a vu sept vaches venant sortant de la rivière. And then he saw the second set of cows come and eat the first set of cows. Et il a vu un autre uh, groupe de vaches mangeant maintenant les vaches qui étaient sorties avant. If you do not seek the interpretation from the Holy Ghost, si tu ne cherches pas l'interprétation venant du Saint, you will come up with so many strange explanations of the dreams that you are having. Vous allez vous retrouver donnant plusieurs interprétations sur le rêve que vous It was only by the grace of God that just was in Egypt at that time. C'était seulement par la grâce de Dieu que Joseph était en Égypte à ce moment-là. Amen. Amen. So even that dream when that Midian I had, he saw a barley cake coming and he tumbled and, and he hit the tent and he fell down. Like how would you even explain that unless God had showed you the interpretation of that dream? Il y a même le rêve que les, les Midianites avaient reçu. Comment est-ce que tu peux expliquer ce rêve-là si ce n'est par le Saint-Esprit? So understand whenever God opens up your eyes, you see a vision or a dream, make sure you go back to God and ask him what's the meaning of this and what's the interpretation of this? So comprenant que quand Dieu nous donne un rêve, nous devons revenir à lui et lui demander la signification de ce rêve. Because not every dream or vision is also from God. Parce que pas tous les rêves sont de Dieu. For example, you hear many some single ladies say that I had a dream and, and I was married to so and so or so and so was my husband, but that person is currently married. Et il y a beaucoup de femmes célibataires qui disent que non, j'ai rêvé de telle personne, telle personne, tel homme, mais pendant que cet homme là est déjà marié. That's not from God. Et ça ça ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. We don't even need to preach. That's a no. That's not On from God. We don't need prêcher. any preaching ça, ça there. Ça ne vient même pas de Dieu. So if you have such a dream just know immediately and this is why you use the lens of the word of God. Et si tu as ce genre de rêve, il faut aller vers Dieu, c'est pour ça qu'on utilise la parole. To de filter Dieu. out the things that you are seeing. Pour filtrer tout ce qu'on reçoit. Also even people who are in divination. Mais même les gens qui sont dans la divination. They also get visions and dreams. Ils reçoivent aussi des visions et des rêves. Amen. Amen. So this is why you can always listen, you know, you can you can always trust someone too much, you know, in the sense of always not seeking whether what that person is telling you is from God or not. C'est pour ça que vous pouvez pas toujours vous confier ou avoir confiance aux gens autour de vous parce que vous ne savez pas si ce qu'ils ont l'interprétation qu'ils ont vient de Dieu ou pas. For example, I had there's this person who used to um, tell us some of the things that God, you know, God would show them. Il y a une personne qui me disait toujours euh, des choses que Dieu lui révélait, lui montrait. Et un jour, Dieu a commencé à m'avertir que je ne devais que Now, je pas I, écouter cette personne. I don't know specifically what happened, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement. But one time I had a dream, mais un jour, j'avais un rêve. And it, so this person had a gift of prophecy. Et cette personne avait un rêve, un don de prophétie. So you know when someone has a gift of prophecy and they are accurately prophesying to you, et if you're not careful, you will drop your guard and believe everything they say. Et vous savez quand les gens ont un don de prophétie et qu'ils vous donnent des prophéties qui sont vraiment euh, 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 
précise, vous avez tendance à vous laisser aller à croire tout ce qu'ils disent. So I remember one time God gave me a dream to warn me about that person. Et je me souviens qu'un jour Dieu m'a donné un rêve m'avertissant par rapport à cette personne. So that person came to me. Cette personne est venue à moi. And that person told me. Et cette personne m'a dit. Kevin, tomorrow it's gonna rain. Kevin, demain no, il va pleuvoir. Sorry, tomorrow it's not going to rain. Non, il a dit demain il ne va pas pleuvoir. That's the only thing they say. Tomorrow it's not going to rain. C'est la seule chose qu'ils ont dit. Demain il ne pleuvra pas. But then it rained. Mais il a plu. So I knew. Ça, compris. And I started, you know, becoming very wary because this person had started operating in a, in a different spirit. Et j'ai commencé à <laughs> j'ai commencé à discerner que cette personne est en train d'opérer dans un esprit différent. So understand. Et comprenons. And that's why the Bible strictly warns us against false prophets in these days. C'est pour ça que la Bible nous avertit contre les faux prophètes Amen. dans cette génération. Amen. Because someone could start somewhere very good. Parce que quelqu'un peut commencer à un bon niveau. They used to hear from God, they, they, everything they say is accurate. Ils avaient l'habitude d'écouter Dieu et tout ce qu'il disait était précis. But then the enemy can come and defile that gift. Mais aussi l'ennemi peut, peut venir et corrompre ce don. And this is why it's very good whenever you hear anything, judge it by the word of God. C'est la raison pour laquelle c'est très important à chaque fois que tu écoutes quelque the Holy chose Spirit juge can le never, par la parole de Dieu the Holy Spirit can never prophesy to you anything against the word of God it's le a lie le Saint-Esprit ne va pas vous conseiller ce qui est contre la parole de Dieu remember even somewhere in the Bible God is the one who sent a lying spirit in the midst of the prophets souvenez-vous que même Dieu dans la parole il a envoyé un esprit mensonger dans un prophète and that's why the word of God should always be like your safe your last safeguard c'est pour ça que la parole de Dieu doit être ta dernière therefore bind the word of God to you are hard et c'est pour ça garde dans la parole de Dieu dans ton cœur. Find the word of God to your heart. Lis-la à ton cœur. Let me tell you this will protect you from deception in the last days. Cette parole va te protéger des déceptions. The Bible says that in the last jour. days many shall be deceived. La parole de Dieu déclare que dans les derniers jours beaucoup seront But I'm déçus. telling you if you read the word of God and the spirit of God gives you understanding. Mais si tu lis cette parole et que l'esprit de Dieu vous donne la compréhension. This will defend you from Uh, from um, uh, deception. Cette parole va vous défendre par rapport justement à la corruption, à la perdition. Amen. Amen. So whenever you have a dream, whenever you have a vision, make sure you always back it up with the word of God. The same spirit who will give you that dream or vision, he will lead you to the word of God to explain to you what he showed you. Yeah, donc à chaque fois que vous avez une révélation, un rêve, Rassurez-vous que vous avez la parole de Dieu pour appui. Il Même celui not, qui vous donne ce rêve, il va vous reconduire à la parole de Dieu. Ça peut être, ne pas être le même scénario que vous avez eu dans votre rêve. Mais il y a quelque part dans la Bible une histoire qui est liée à ce que vous êtes en train de traverser. And that will help you. Amen. Et ça, ça va vous aider. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Now, One thing about dreams and visions. Whenever you have a dream, whenever you have a vision, par, uh, une chose par rapport aux rêves et visions, à chaque fois que vous avez un rêve ou une vision, make sure you pay attention to what God is telling you. If that dream or that vision comes from God, il faut toujours faire attention à ce que Dieu est en train de vous dire quand Be ça vient de Dieu. Because God is very specific in the things that He shows you. Parce que Dieu est très spécifique dans ce qu'il nous montre. Remember Pharaoh saw seven fat cows. Uh, Rappelez-vous que Pharaon a vu sept vaches. And he saw seventeen cows. Et il a vu sept maigres vaches. Each cow was a representation of a single year. Et chaque vache était la était la représentation d'une année entière. So if you have such a dream and then you forget the details and then you start preparing for three years, but you are supposed to prepare for seven years. Et si vous avez un rêve pareil et vous commencez maintenant à vous préparer pour trois ans pendant que vous étiez supposé vous préparer pendant sept ans parce que vous avez oublié le rêve. Even when you have strange dreams of being attacked by animals. Même quand vous avez des rêves étranges, quand vous êtes attaqué par des animaux. I kid you not. Be very careful to know which animal was attacking you. Je vous dis sérieusement, il faut être très, très, très euh, attentionné par rapport à quel animal qui est en train de vous attaquer. So if you were attacked by a baboon, si vous étiez attaqué par un, un, un baboon, baboon, I know these things sound funny, but no, people are attacked by baboons in their dreams and visions. Je sais que c'est marrant, mais il y a des gens qui sont attaqués par des babouins dans les rêves. Some are attacked by gorillas, you know, people are attacked by People are attacked by snakes, dogs, des whatever. Des serpents, des, des chiens. But always and always be very careful to remember or see the details or write down the details of what you see in the dream. Mais Amen. Toujours, c'est très important de se rappeler les détails du rêve. Because each and every single thing that you see has a different meaning. Parce, parce que tout ce que nous voyons dans nos rêves, dans nos rêves, a une signification. For example, if you dream that a snake is attacking you. Par exemple, si tu rêves qu'un serpent est en train de t'attaquer. What kind of a snake was it? Quel genre de serpent est-ce que c'était? There are many snakes. Il y a beaucoup de serpents. 
Now, I'm not saying we're all scientists. We know this is a je word. Je ne dis pas que nous sommes tous scientifiques et nous connaissons. But God always dit. gives you a clue or a detail in that dream. Mais Amen. Dieu vous donnera toujours un détail dans ce rêve. If you have a dream that you are attacked by a python. Si vous aviez un rêve, vous êtes en train d'être attaqué par un python. It's different from being attacked by a cobra. C'est différent quand vous êtes attaqué par It's un cobra. It's different from being attacked by a viper. C'est différent que d'être attaqué par une, une vipère. These are different spirits and they manifest in different ways. So, cela sont des esprits différents et se manifestent de différentes Now, manières. Now is it that demons look like snakes? Euh, maintenant est-ce que ça veut dire que les démons euh, no, se ressemblent I'm, aux serpents? I'm sure when demons when, when they were angels or when, when they were created they were all very beautiful. Je, je suis sûr que tous les, les, les démons quand ils étaient créés étaient très beaux. But when they fell, they took on the nature of evil. Mais quand ils sont tombés, ils ont pris la nature. And the way you and the way you can see them in a dream or a vision announces to you what they came to do. Et la façon dont vous voulez voir dans les rêves et les visions vous annonce ce qu'ils sont venus faire. For example, what does a python do? Qu'est-ce qu'un python fait? A python doesn't have any poison, right? Un, un python n'a pas de poison. So pas? it bites the victim, it wraps around that victim, and it keeps squeezing. Mais le python, mais quand il vous Mort, il, il se euh, roule autour de vous et il continue à vous serrer. So God is showing you the nature of that spirit, what it does. Et Dieu est en train de vous révéler la nature de cet esprit, ce qu'il veut, ce qu'il veut accomplir. Some snakes that are poisonous, what do they do? They bite the prey and they move back. So the prey can run a little bit, but it will fall and die. Et les, les serpents qui sont poisonneux, ce qu'ils font, c'est qu'ils mordent leurs victimes et ils les laissent, même si cette victime s'en va, elle est en train de, de courir vers sa mort. So if you see a viper in your dreams, donc si vous voyez une vipère dans votre this rêve, this is a spirit that likes to strike with its poison in you. C'est un esprit qui, qui, qui aime bien juste mordre avec son poison. En Whether vous. it's the poison of hatred, bitterness, diseases, whatever it could be. Que ce soit le poison de, de la haine, de, 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 de la colère ou quel que soit le, la nature du poison. For example, I remember another day we were in Kenya and we came out of prayer. Je me souviens un jour on venait de la prière, on était and then, and then after sleeping. Et après que l'on se soit endormi. I so that at the um, at the uh, what do you call the the head of the bed? Is it the head of the bed? J'ai vu que à la tête du lit. I saw above us. J'ai vu au dessus de nous. Suddenly, I saw this snake called a gaboon viper. Soudainement, j'ai vu uh, une vipère. I used to watch a lot of National Geographic. That's why I know. J'avais l'habitude de suivre beaucoup uh, nation, ge, national Geographic. C'est pour ça que. So I saw that gaboon viper come towards us. J'ai vu justement ce, cette vipère venir vers nous. So I took my wife and, and, and I pulled her away. J'ai pris mon épouse et je l'ai mis mise de côté. And you know, after that, now I woke up and I started, you know, uh, attacking that thing. Et après ça, je me suis réveillé, j'ai commencé à attaquer justement cet esprit. God is very specific in the things that He shows you. Very Dieu est specific. très spécifique par rapport aux very détails et aux choses qu'il vous montre. Il est très spécifique. My suggestion to you is this. Always write your dreams, whatever you see it somewhere down. Amen. Write Ma them down. My suggestion à toi est que tu écrives toujours les rêves à chaque fois que vous les recevez. Don't wait until you get to the evening. N'attendez pas jusqu'à la fin de la journée. Because you will start forgetting those little details that matter. Parce que ça va, c'est important de saisir tous ces petits détails. When you dream that you're getting beaten by a dog. Quand vous rêvez que vous êtes en train d'être mordu par un chien. Dogs in dreams sometimes symbolize sexual immorality. Les chiens dans les rêves représentent souvent l'immoralité. Sexuelle. Because have you ever seen like in the village the dogs that are in heat? Vous avez vu, vous remarquerez que dans les villages les chiens qui sont en chaleur. All they do is just go around, you know, just doing what dogs do. Tout ce qu'ils font c'est juste euh, se promener et chercher justement des, des chiens. So if you see yourself being beaten in a dream, it's a representation of sexual immorality. There's si, a spirit si of vous, sexual immorality. Si vous retrouvez dans votre rêve en train d'être mordu par un chien, c'est un synonyme, un signe de l'immoralité sexuelle. Amen. Amen. This is why I'm saying it's very specific. What God shows you is very specific. C'est pour ça que je dis que ce que Dieu vous révèle est très spécifique. And the reason why I'm talking about this. Et la raison pour laquelle je parle de ceci. Is so that if you have such dreams, start seeking for deliverance. C'est pour que dès que vous avez des rêves, pareil que vous puissiez If you, keep, if you keep dreaming at night, you're sleeping with somebody. Si vous continuez à rêver pendant la nuit, vous ré, vous couchez avec quelqu'un. During this retreat that we are going to seek deliverance, amen. Pendant cette retraite où nous sommes en train d'aller rechercher la délivrance. Start preparing yourself. Commencez à vous préparer vous-même. Start asking God to come and deliver you. Commencez à demander à Dieu de venir et vous délivrer. Don't just sit down and think these things are okay. They are not okay. Pas seulement et penser que non c'est ok non ce n'est pas. Even when some women have have dreams that they are breastfeeding babies in the dream. Même les femmes souvent ont des rêves qu'elles sont en train de nourrir leurs enfants dans les rêves. Or even some dream that they even breastfeeding demons in the dream. 
dream. Même d'autres qui ont des rêves qu'elles sont en train de nourrir par le sein des démons. These things are not normal. Amen. C ces choses ne sont pas normales. Open up yourself for deliverance. Vous devez vous ouvrir à la délivrance. Open up yourself so that God can heal you. God can touch you and deliver you from those things. Amen. Ouvrez-vous afin que Dieu puisse vous délivrer de toutes ces choses. Amen. And I know when I was preparing this message, God was telling me it's not a message for everyone. It's for some specific people. Amen. Et je sais que pendant que j'étais en train de préparer ce message, Dieu me disait que c'est pour des personnes spécifiques. So whoever you are, understand that God knows what you are going through. So qui que tu sois, comprends que Dieu connaît ce par quoi tu es en train de passer. And God desires to deliver you. Et Dieu désire te délivrer. Amen. Amen. He desires to deliver you Il and I. Il désire te délivrer toi et moi. So take advantage of this retreat that's coming. So prends cette retraite à cœur et prends avantage. As Pastor Joe was encouraging us, be on time on Friday. Et même comme Pastor Joe était en train de nous encourager, soyons à temps ce vendredi. We, we are always faithful in going to work on time. On est toujours fidèle en allant au travail à temps. Always faithful in eating. Toujours fidèle à manger à temps. It's true. There are people who never miss their meal time. Like they know. Il y a des it's gens like, qui ne manquent jamais leur temps, leur temps quand il est temps de manger. It's like an inbuilt alarm clock. They just know when it strikes one. C'est comme s'ils ont une just montre the... intérieure à eu à 13 heures quelque chose commence au dedans de. And no matter how busy you are. Quel que soit euh, la façon dont vous êtes occupé you will sit down. vous allez vous asseoir Even put something on your laptop phone or on your TV. mettre tout de côté et justement mettre quelque chose sur votre laptop ou télévision et vous commencez à manger pendant que vous êtes en train de suivre quelque chose mais quand il s'agit des choses de Dieu on a des excuses oh, I can't come to church on time. Oh, non je ne peux pas venir à l'église à temps I'm not saying things cannot happen. I mean, you can wake up in the morning and maybe your car is not working. Je, je ne dis pas que les circonstances ne peuvent pas euh, changer ou arriver. Vous pouvez vous réveiller un matin, la voiture ne démarre pas. But when it's something that's extremely consistent, like every day you are late, every Sunday you are late, there's something wrong. Mais quand c'est quelque chose de consistant, chaque jour vous êtes en retard, il y a quelque chose qui, est, qui ne va pas. People of God, peuple de Dieu, we need to wake up. Nous devons nous réveiller. We need to wake nous up. devons nous réveiller. Wake up, church of God. Réveillez-vous, Église de Dieu. Wake up. Réveillez-vous, peuple de Dieu. There's a message that I preached a few, maybe a month or two ago. Il y a, il y a un message que j'ai prêché il y a à peu près deux mois. That Jesus is coming back soon. Que Jésus Christ revient bientôt. But before the coming of Christ. Mais avant son retour. There's going to be an outpouring of the Holy Ghost. Il y aura justement un, un vent du Saint-Esprit qui va se déverser. The fires of revival are going to break out throughout this world. Le feu de, de, du renouveau spirituel va exploser dans ce monde. But some of the things that you're doing right now can actually disqualify you from that ministry. Mais certaines des choses que vous faites en ce moment peuvent vous disqualifier. Amen. De cet uh, avènement. And you see, God created you with a purpose. Et Dieu t'a créé avec un but. Salvation is not the end, it's just the beginning. La, la, le salut n'est pas la fin, c'est le after début. You're, after you're born again, you have to move towards your high calling. Après que vous soyez né de nouveau, tu dois maintenant avancer vers ton appel. Because time is against us. Parce que le temps est contre nous. We are not getting any younger, we are getting older. On ne rajeunit pas, on vieillit. But what's the benefit of you? You get to heaven and God told you you are called to be a great evangelist and bring thousands of souls to the body of Christ. But all you did was sit in the church and do nothing. Mais quel, en quoi, quel, quel, en quoi bénéficierez-vous que Dieu, en arrivant au ciel, vous dise que tu étais un grand évangéliste, tu étais supposé faire ceci, mais vous étiez juste assis dans l'église ne faisant rien? Let me ask you this question, right? Laissez-moi vous poser cette question. There's nothing impossible for God. Il n'y a rien qui ne soit impossible à Dieu. Is there, is, I'm asking you, is there anything oh. impossible for God? Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit impossible? There's nothing Dieu? impossible for God to do, right? N'est-ce pas? God can raise the dead, right? Dieu peut ramener à la vie les morts, n'est-ce pas? When someone dies, God can take them and take them to heaven. Quand quelqu'un meurt, Dieu peut justement les prendre et les amener au ciel. In the end of days, God will give people their glorified life. I mean, fin, their glorified body. À la fin des temps, Dieu va donner à chacun son corps glorifié. But you remember the story of the wedding, um, the parable of the feast, the wedding feast. Mais souvenez-vous de l'histoire sur la parabole du uh, mariage. I forget exactly where it is. Je, je ne me souviens pas exactement là où ça se trouve. 
But the master was giving a feast to people. Mais le, le maître était en train justement d'organiser une fête pour le peuple. And he came to this one person. Et il est venu devant cette personne. Now this person did not have the right um, attire for that feast. Et la personne n'était pas habillée correctement par rapport à la fête. And the master told him, friend, what are you doing here? Et le maître lui a posé la question, mon ami, que fais-tu ici? And Jesus said that that man will, that that person will be, was taken in. Cast out where there will be weeping, weeping and gnashing of teeth. Et Jésus Christ a dit que cette personne serait prise et mise à l'écart là où il serait fouetté. God told me on that day many people will be disappointed. Et Dieu m'a dit justement qu'en ce jour-là beaucoup de gens seront déçus. Because they will not be accounted worthy to enter the kingdom of heaven. Parce qu'ils ne seront pas vus dignes d'entrer dans le royaume des cieux. They will not be accounted worthy to enter the kingdom Parce of heaven. Parce qu'ils ne seront pas comptés dignes d'entrer dans le royaume des cieux. Amen. Amen. So as Pastor Joe um, was encouraging us, Mais comme le pasteur Joe est en train de nous encourager, let's take the things of God serious. Prenons les choses de Dieu au sérieux. If you're gonna mess with anyone, si vous allez vous jouer de qui que ce soit, make sure God is not on that list. Rassurez-vous que Dieu n'est pas sur cette liste. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Alleluia. Make sure God is not on that list. Rassurez-vous que Dieu n'est pas sur cette liste. Take the things of God seriously because God took you seriously when he died on that cross. Prenons les choses de Dieu au sérieux parce qu'il vous a pris au sérieux quand il est mort sur la croix. My prayer is that one day God will give us all a vision or a glimpse of the cross of Jesus Christ. Ma prière est que un jour Dieu nous donne à tous la vision ou uh, juste une 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 étincelle de uh, sa mort sur la croix. So that you can see how Christ died and suffered for you. Pour que tu puisses remarquer comment est-ce qu'il a souffert et comment est-ce qu'il est mort pour toi. How Christ was brutalized for you and I. Comme il a été brutalisé pour toi et moi. I mean, all we can do is just take him seriously. Amen? Tout ce que nous nous n'avons à faire c'est que de le prendre au sérieux. Worship him. Et l'adorer. Live for him. Vivre pour lui. Live a holy life. Vivre une vie Live sainte. a consecrated life. Vivre une vie consacrée. Live a life of purity. Une vie de pureté. Live a life that pleases God. Une vie qui plaît à Dieu. It's not about pleasing men. Ce n'est pas euh, plaire aux hommes. Even if all of us here were to abandon God right now. Même si nous tous nous devrions abandonner Dieu. Make sure that you don't do it. Rassurez-vous que vous Make sure that you take him seriously. Rassurez-vous que Regardless vous Regardless of what the people sérieux. around you are doing. Quel que soit ce que les gens autour de vous sont en train if de faire. If other people come late, même si d'autres personnes viennent en retard. Let them do. Laissez-les faire. To each his own. Chacun pour soi. To each, to each, chacun pour soi. To each, chacun to pour each soi. his own. Amen. 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 Hallelujah. Um, we don't have much time, so I'll just end there. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais conclure ici. From the main takeaway, if you can take away anything. La, le, le, la conclusion est ce que vous pouvez prendre au travers de ce message. If you find yourself having those strange encounters. Si vous vous retrouvez ayant ces étranges um, confrontations ou moments. Uh, don't normalize them. Il ne faut pas les normaliser. Seek the help of God. Amen. Recherchez l'aide de Dieu. Take advantage of the retreat that's coming up. Prenez avantage cette retraite. En avantage cette retraite qui Be arrive. Be there on Friday at um, three. Just take the whole day off on Friday and just start heading <laughs> there. Amen. Yeah, juste prend toute la journée du vendredi. Oh, faut pas travailler. <laughs> Pastor Joe said he will start when he arrives. If he arrives at 11 and you miss out, oh. Your new own. Amen. 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 Praise God. Welcome, Pastor Joe. Yes, Pastor Joe, you have the word.